നമസ്കാരം നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് അതിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ പഠിക്കുന്നത് വിത്ത് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ താഴെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലിങ്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം ആൻഡ് ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്താ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുക ഹീറ്റിന് കൊടുത്താൽ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ടും മറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടും മാറും ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആദ്യായവ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഫോംസ് ഓഫ് അതായത് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യതിയാനം വരാനും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള എനർജി ആയിട്ടും നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് കിട്ടിയല്ലോ എന്താ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എന്തെല്ലാം കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നായിട്ട് മാറുക ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹീറ്റാക്കാം വളരെ നിഷ്പ്രയാസം കാണിക്കാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ നോക്കിയേ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി ഒരതുകയാണ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് അമർത്തി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അമർത്തി ഒരയ്ക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കൈയുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളും പുറമല്ല കൈപ്പത്തികയുടെ ഉൾവശം എന്താണ് റിഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് അങ്ങനെ അറിയുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പവറിലാണ് ആ വർക്ക് വരുന്നത് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പം നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ചലനം അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇതിൻ്റെ ചലനം അതെന്തായി മാറ്റപ്പെടുന്നു കൈ ഒരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ തറവായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ഒരച്ച് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈ ചൂടാവുന്നു അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താവുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ആവുന്നു ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു വെടിയുണ്ട ഉതിർക്കുന്നു അത് പോയി മരത്തിലിടിക്കുന്നു അവിടെ ചൂട് പിടിക്കുന്നു അവിടെ കരിയുന്നു കണ്ടോ നിന്ന പച്ച മരമായിരുന്നു ഈ വെടിയുണ്ടയുടെ ചൂട് കാരണം അതിവിടെ വന്ന് തറയ്ക്കുകയും ആ ഭാഗം കരിയുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കരിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കരിഞ്ഞത് ഇതാ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇതാ കണ്ടോ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് അമർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൺ അമർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ബുള്ളറ്റ് ഇവിടെ പതിച്ചപ്പം ബുള്ളറ്റിന് കൈ കിട്ടിയ ഹീറ്റ് എനർജി അത് ഈ മരത്തിന് കൈമാറുകയും ആ പ്രദേശം കരിയുകയും ചെയ്തു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് റബ്ബിങ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് ഫ്രം എ ഗൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ഹീറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് ഈ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് പതിച്ച സ്ഥലം ആ ബുള്ളറ്റ് പതിച്ച സ്ഥലം ഒരു ഷോട്ടിന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി തിരിച്ച് ഹീറ്റ്
ഒന്ന് മറ്റൊന്നായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുക ഇത് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അല്ലേ ഇതെന്താ ഈ പുക ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻസാണ് പക്ഷേ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം കൽക്കരി തിന്നും തീവണ്ടി കൂകിപ്പായും തീവണ്ടി പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൽക്കരി തിന്നുകൊണ്ടാണത് കൂകിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കൽക്കരി തിന്നുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൽക്കരി ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും കത്തുകല്ലേ കത്തുമ്പോൾ തീയും പുകയും സ്റ്റീമും ഒക്കെ വരും അപ്പം ആ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ എൻജിൻ ഈ മൊത്തം പുകയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഓടും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി എന്തായിട്ട് മാറി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പദമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയേ ദാ ഈ ബർണർ കത്തുന്നുണ്ട് ബർണർ കത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ചൂടുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ദാ ഓടുന്നു അപ്പം പിസ്റ്റൺ ദാ പൊന്തി എങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ പൊന്താൻ കാരണം ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കിക്കോളൂ ദാ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ പിസ്റ്റണെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൺ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കിയേ ഈ പിസ്റ്റൺ സാവധാനം പൊന്തുന്നത് കണ്ടോളൂ കണ്ടോ പൊന്തുന്ന കണ്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ മുള്ളോട്ട് മുള്ളോട്ട് പൊന്തിയത് കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അത് പൊന്തിയത് ഇത് ഹീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ചൂടായി ചൂടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരുടെ വേഗത കൂടി ഇവർ വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി വേഗത കൂടിയപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക അങ്ങനെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസിക്കുക വികസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പം ഈ പിസ്റ്റൺ അവരെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പിസ്റ്റൺ പൊന്തി വോളിയം കൂടി അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടി വർക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹീറ്റ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി ഇവിടെ എന്തായി യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമുള്ള പദമാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കിയോ മാറ്റാം അല്ല എങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പിസ്റ്റൺ പൊന്തി അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ പൊക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി ഈ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലതിനെയും നമുക്കിത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അത് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കുന്ന വിധം പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടോ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ആയിട്ടോ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ആയിട്ടോ മാറ്റപ്പെടാം ആരെ ഹീറ്റ് എനർജിയെ ഹീറ്റിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലെസണിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണി ഇതാ ഹീറ്റ് കൊടുക്കും യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ആക്കി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റും അതെങ്ങനെയാന്ന് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ